Kender du det, at man kommer forbi et billede, hvor man tænker, hvad handler det om? Sådan har jeg det med det her maleri. Det har altid undret mig. Ja. En hund og syv personer i et rum. Den ene ligger på gulvet og har en fest på hovedet og fortæller. Men det virker som om, at der ikke rigtig er nogen, der hører efter. Hvad er det for en historie? Hvem er de? Hvor er de? Og hvorfor er de der? Man får lyst til at gå ind i billedet og spørge dem, men det kan man så ikke. Til gengæld har jeg skilt billedet ad i 24 dele, for at finde ud af, hvad det hele handler om. Man kan kalde det en kalender, men man kan også kalde det en grundig undersøgelse af, hvad et billede kan fortælle. Velkommen til Kærs Kunstkalender. Velkommen. Dagens love, dagens detalje er den her. Og så kan man sige, øh, hvad? Ja, det er altså noget af luften, og der er jo ingenting, der er tilfældigt i det her billede. Hvorfor er der så så meget luft med? Er der noget i luften, eller er der noget udefra, som har en påvirkning på det her billede? Lad os prøve at kigge på det. Hvis vi kigger på den første anmeldelse af det her værk, så står der en liggende på gulvet. Denne synes at fortælle det øvrige selskab noget af højst alvorligt indhold, til de alle sætter et ansigt op, som om de fulgte lig eller var dømt til landsforvisning. Og så står der længere nede, man kunne let fristes til at tro, at talen er om kolera. Og det er jo ret interessant, fordi der er rent faktisk kolera i Rom på det her tidspunkt. Hvorfor er der så det? Jo, altså, Rørby er inde omkring det. Han nævner her i sin dagbog, Aldrig var det kommet inden for mine tanker, at denne by var så fuld af snævre og skidende stræder. Så det har ikke bare været en lykke at være i Rom på det her tidspunkt. Det har virkelig også været en oplevelse for næsen og for helbredet. For der er kolera på det her tidspunkt. Konstantin Hansen skriver til sin søster, du ved, at her var kolera, og det er så hæftigt, at man regner med 15.000 døde. Nå, lad os lige prøve at kigge på, og som vi kan se her nærmest, på det tidspunkt, hvor det her maleri blev skabt i august og september 1837, at der hver dag er en hel række af døde. Hvad skyldes det? Jo, nu er man jo sådan set ret overbevist om, at det, at det skyldes en bakterie, og det er en form for diarré, øh, og at det, det skyldes dårlige sanitære forhold, og et forhold så til de dårlige sanitære forhold og drikke vand. Men dengang var man en anden overbevisning. Marstrand har på et tidspunkt skrevet til sin mor, at de fremmede havde bragt sygdommen ved at forgifte vandet. Det var den opfattelse, de lokale havde, at de fremmede havde bragt sygdommen ved at forgifte vandet, og for eksempel en englænder, som i Trastevere gav et barn en kringle, det således på det ynkeligste myrte. Findes det stadigvæk? Ja, det gør det. Det er desværre meget, meget udbredt, som man kan se her. Så er der nogen, der vil sige, er det så kun i de varme lande? Nej, nej. Fordi det har et spørgsmål om sanitet at gøre. Det interessante er, at Rom blev ramt i 1837 af den her kolera-epidemi. Nogle år efter, altså i 1853, sker det samme for København. Det er blandt andet en af grundene til, at Bindespøl skaber Brumleby og Lægeforeningens huse. Det er for at undgå, at noget lignende kan komme til at ske senere. Og ret interessant det er også, at en af dem, som dør under koleraen, det er Eggersberg, deres lærer. Så det her var jo bare en lille detalje i et større hele, men der er jo altid noget. Der er aldrig ingenting.